안녕하세요 실버스노입니다 오늘은 알파벳의 마지막 영상인 에어박을 한번 수놓아 볼게요 그러면 마지막 자수 시작해 보도록 할게요 고고 세틴 스티치로 입을 수놓아 볼 건데요 선으로 면을 채우는 간단한 스티치입니다 여기서 조금 신경 쓸건 계속 같은 방향으로 수놓는 겁니다 초록색깔 실 3가닥을 사용해서요 사선의 결로 입을 수놓아 보도록 하겠습니다 일정한 결로 수놓기 어려울 때는 영상처럼 전체적인 섹션을 나눠서 수놓아 볼게요 5번 피커 스티치로 나머지 입을 완성해 볼 건데요 사용하지 않는 바늘을 중앙에 걸어두고 왼쪽에서 바늘이 나와 중앙 기둥을 걸고 오른쪽으로 바늘을 넣어주세요 다시 중앙 가까이로 나와서 한번더 중앙 기둥을 걸어주세요 그러면 총 3개의 직선이 만들어지는데요 3번과 1번 직선만 먼저 바늘로 통과합니다 그런 후 가운데 2번 직선만 통과해요 다시 3번과 1번 직선을 통과합니다 영상처럼 원단 위에서 지그재그로 직선들을 통과해 주시면 됩니다 마지막은 기둥을 감싸면서 원단 바깥으로 바늘을 나갑니다 초록색 실 6가닥을 사용해서요 마저 5분 피코 스티치 해주세요 이번엔 동일한 색상의 실 한가닥만을 사용해서요 스티치를 살짝 원단에 고정하며 반입체적인 모양으로 만들어 보겠습니다 이제 호박을 수놓아 볼 건데요 같은 크기의 직선이 맞닿는 백 스티치를 수놓았습니다 진한 초록색 실 3가닥과 연한 초록색 실 1가닥을 합쳐서 총 4가닥으로 수놓았습니다 호박을 반으로 나눴다고 생각하고 한쪽 선 부분만 백스티치로 촘촘하게 수놓아주세요 
구멍으로 바늘을 나와서 만든 백스티치 아래 바늘 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 디테치드 버튼홀 스티치를 만들어 보겠습니다. 계속해서 백스티치 하나 밑에 바늘 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 버튼홀 스티치를 만들어 주세요. 두 번째 단인데요. 앞서 만든 버튼홀 스티치에 바늘 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 두 번째 단에 해당하는 디테치드 버튼홀 스티치를 만들겠습니다. 원하는 길이만큼 쌓일 때까지 계속해서 반복해 볼게요. 우리도 앞서 만든 백스티치 시작 같은 구멍으로 바늘을 나와서요 백스티치 하나당 버튼홀 스티치 하나씩 수놓아서 디테치드 버튼홀을 만들어 볼게요 계속 반복하며 두 번째 단도 동일하게 해주시고 전체를 다 덮을 만큼 충분한 양의 직사각형이 직조될 수 있도록 수놓아주세요. 이제는 연두 색깔 실 한가닥을 사용해서요 경계선에 작게 직선을 수놓으며 앞서 만든 직조물을 원단에 고정합니다 비주로 속을 채워주세요 이렇게 하면 버튼홀 틈 사이로 보이는 노란 알갱이들이 아주 매력적으로 얼비치게 됩니다. 마지막은 동일하게 작은 직선을 수놓으며 끝부분을 닫아주시면 됩니다. 노란 색깔 실 3가닥을 사용해서요 호박의 단면을 수놓아주세요 글리우 스티치인데요 끝 지점에 바늘을 나와서 반대쪽 끝에 바늘을 넣으면서 시작 같은 구멍으로 바늘을 걸어주세요. 그런 뒤 실을 바늘의 오른쪽으로 옮겨주시고 바늘 밑에 손을 넣고 시계 방향으로 바늘에다가 실을 감아주시면 됩니다. 스케치선 만큼 감았다면 왼손으로 실 전체를 잡고 오른손으로 바늘만 빼면서 뒤집어주세요. 그러면 직선에 해당하는 원기둥, 블리온 스티치를 만들 수 있습니다. 
이번에는 동일하게 진행하되 스케치선보다 훨씬 더 많이 실을 감아서 자연스럽게 휘는 곡선의 블리온 스티치를 만들어 보도록 하겠습니다. 제일 먼저 곡선에 해당하는 블리온 스티치를 만들어서 단면의 반쪽 경계선을 표시해 보도록 할게요. 이번에는 거의 직선에 가까운 블리온을 수놓아서요 반대쪽을 마저 수놓아주세요 노란 색깔 시한 가닥을 사용해서요 작게 직선 하나를 수놓으며 원단의 블리온 스티치를 고정합니다 마저 비즈를 두알 달아보도록 할게요 연한 갈색 실한 가닥만을 사용해서요 단면의 무늬를 표현할게요 그러면 요렇게 아주 예쁜 호박까지 완성이 됐습니다 알파벳 자수 사실 꽤나 긴 여정이었는데요 끝까지 즐겁게 함께 해주셔서 정말 정말 감사드립니다 우리는 다음에 알파벳 말고 조금 더 실용적이고 재미있는 영상으로 한번 만나보도록 하겠습니다 그러면 다음에 또 만나요 안녕